Hey guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're gonna see the explanation of American series The Vampire Diaries Season 2, Episode number 30. On recap, Taylor first werewolf transition complete. Edina Elijah Mai or a deal with and Stephanie Elijah tombled in them release. Catherine hypnotized and tombled in a stage and parano. Mason and a friend Joel town letuno and werewolf I turn I Damon and Rosene attack Jeno. Without further delay, I want to continue today's episode 13 of Vampire Diary Season 2. First scene in Caroline Weed Lockheed, College Leggy Pogan Arangayana. Very ill, Valeria Serious I, Taylor Avale Kanan Verano. Caroline Taylor Neck and Nitter, Thalaidus the Kissinapeti or the Valeria Embarrass Dragono, and Taylor Nodwan the Sansarigano. Aval Parano, Avalipol Night and a Girlfriend Anna. So let's forget about the last night mess. Taylor Parano, Avan Adinepeti Sansarigan Allah, Mason Nepeti Sansarigan Anna, Ivadegi Vanada. Caroline Valere Petana, Mason Epeti Unu Maril and the Parana, Tirinu Nadakano. Taylor Chodikino, Mason Maricho, Ado, Nin Ninde, Vampire Friends and Goody, Adehate Kono. Ninde Friends Salvator Brothers Ano, Uncle Nekonada. Ni Paranada, E. Towner, Ni Matrame or Vampire Rulo in LA. Niam Astaphanum, Damon and Jerry Uncle Mason Ekonada. Caroline Valere Adam Tension Agano. Our Parano, our Adinepeti on the Marilla. Either get a tailor, Naladesham Verano. Avan Carolina Pidice or a car lake, Tadalidano. And Chodikino, E. Mason a collan or la planel, Carolina Mundirano. Idinepeti alam, Avalcanere the Aria Mirano. Either lank at Carolina Valla de Agono. Avalca Dinija and Sadikinella. Mason a condor vinyl or a car and a Mundanaval Parano. Pakshe, tailor Adonum Kelka ready a lairano. Taylor Abul Parino Mujo and Kelka Nikanilla, they should today Abadan Nada the Boguno. Caroline sorry Parino, but Taylor Apodicum Uriba Dagale Tirino. Either Lang and Caroline, while they gloomy and guilty Iono. Idia Samyam Gilbert Housel, Uncle John, Town Lake Tirichati, Elena Ayalo on the Chodikino, in the Rana Tirige, Town Lake Vandana. Uncle John Parino, Elena protect Yanam, Rexhikanamana Vandana. Apoorikum, Anjina and Alaric, wait like a verno. Uncle John in a waitle kanda, Anjina, Valare upset agono. Our Valare unpleasant irono. Jaina Parano, Inium e waitle tamasik and patilla, Tonumbol verum, Arodum paraya, Tonumbol pogum, idi vedanadakilla, idur satra on the alla. And Jaina ana e critical de legal guardian, Elina and Germude. So Yan evidi odlapur, Uncle John davishamilla. So, Uncle John is the same as the other one. In the town, where is the stage? Uncle John is the same as the other one. This is the answer. This is the answer. This is the answer. Uncle John is the same as the biological father. This is the John name Mari Maranokuno. Like Idivere ir and the Perum Avaroda on the Parnatilla. Uncle John Tiriga Romileki Poi. Jaina Elini order. E. Kari Menda Nerte Parayan the Chodikino. Elina Parayno. Eniki Uncle John may related Ia Uri Karte Petim discuss Jayenda. Avalum Romileki Poguno. Next scene Damon and Stephen Salvador Mansion Lana. Damon Stephen order Uncle John Nepeti Samsarikino. Damon Chodikino, help in a village and patty a best town and Uncle John. Ni and the Nayala village under Tiriga town like one other. Stephen Parayno, where your option in Milla. Isabel in a contact Chayanla, Ella Varium Adanagarino. Arkum Avarepeti on the Marilla. Damon but convinced Daganilla. Avan Parayno. This Uncle John is secret council in the basement of the basement. Stephen is a very good thing. Now, we have a priority. We have a lot of people who are in the 
അതുകൊണ്ടാണ് അങ്കിൾ ജോണിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് ബാനിയുടെ വിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ലൂക്കർ ആൻഡ് അവൻ്റെ അവരുടെ ഫാദർ എലൈജയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു അവർ മൂൺസ്റ്റോൺ തട്ടിയെടുത്ത് ബാനിയെ പറ്റിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് എലൈജ അയാൾ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ആണ് അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൊന്നിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും ജീവിച്ചു ഇതെല്ലാം നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഡെയ്മൺ അയാൾ എലീനിയുമായി എന്ത് ഡീല് വെച്ചതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ നമുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അയാളും അയാളുടെ ആ ബ്രദറും കൂടി നമ്മളെയെല്ലാം കൊന്നുകളെ ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ശരിയാ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിന് നമ്മളെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് റിവൈൻ ഡെയിലി ഇനി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഹിപ്നോട്ടൈസ് ആകാതിരിക്കാൻ ആക്ച്വലി റിവൈൻ ഈ വാമ്പയേഴ്സിന് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ഐറ്റമാണ് സ്റ്റിൽ അവരത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ആകാതിരിക്കാനാണ് സ്റ്റെഫൻ റോസിനെ പറ്റി ഓർത്ത് ഡെയ്മനോട് സോറി ഫോർ റോസ് എന്ന് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എന്ത് സോറി ഇന്നലെ വന്ന ഗസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അവൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത്രയും വിഷമിക്കാൻ ചത്തുപോയെങ്കിൽ ചത്തുപോയി നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു പോകുന്ന എത്രയോ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ നിന്നുണ പറയണ്ട അവളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അവൾ മരിച്ചപ്പോൾ അവളോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് എന്താണെന്ന് നീ പറയണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ ബ്രദറാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കരഞ്ഞതും ഒരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു പാർട്ടാകും ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ വാമ്പയേഴ്സ് അല്ലേ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലല്ലോ ഹ്യൂമാനിറ്റി കാണിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല അവൾ വന്നു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു സ്റ്റെഫനെ പോലെ നമുക്കും ആസ് എ വ്യൂവർ അറിയാം ഡെയ്മന് നല്ല വിഷമമുണ്ട് റോസ് മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്റ്റേജ് വളരെ പത്തിറ്റിക് ആയിരുന്നു എനി ഹൗ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ടെയ്ലറിനെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് ജുവൽ വരുന്നു ആൻഡ് അവനോട് പറയുന്നു വാമ്പയേഴ്സ് നമ്മൾ വേർവൂൾഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല എനിമീസ് ആണ് ടെയ്ലർ കരോളിൻ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ കൂടെ വേർവൂൾസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരണം ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യരുടെ കൂടെയല്ല വേർവൂൾസ് അവരുടെ പാക്കിൻ്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി വേർവൂൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ പാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ വേർവൂൾസ് പാക്കിനും ഒരു ലീഡർ കാണും അവരെ ആൽഫ എന്നും പറയും ജുവൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കൂടെ ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല ടെയ്ലർ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ എല്ലാ ഫുൾ മോളിനും ടേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ടെയ്ലർ ടൗൺ പീപ്പിളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടൗൺ ആൻഡ് സിറ്റി ഉപേക്ഷിച്ച് ജുവലിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ടെയ്ലർക്ക് നല്ലത് എല്ലാ വേർവൂൾസും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫാമിലിയെ പോലെ ജീവിക്കും ടെയ്ലർ പറയുന്നു ജുവലിനെ ആദ്യമായാണ് അവൻ കാണുന്നത് ആൻഡ് അവൾ അവനോട് അവൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ടൗണിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടെ വരാൻ പറയുന്നു അവന് അതിൽ വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് അവന് അവൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ജുവൽ പറയുന്നു നമ്മളൊരു ന്യൂ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് ചേഞ്ച് ആകും വേർവൂൾഫായി മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയും ചേഞ്ച് ആകും ടെയ്ലർ അവൻ്റെ കേസ് ട്രിഗർ ആക്കി അതൊരു സാധാരണ നോർമലായ കാര്യമല്ല ആ സീൻ അവിടെ വെച്ച് കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ വീട്ടിലെത്തി അങ്കിൾ ജോണിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു അയാൾ വെളിയിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് അവൾക്ക് അയാളുടെ കാര്യമൊന്നും അറിയണ്ട ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എലീനയെ രക്ഷിക്കാനാണ് അയാൾ വന്നതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എലീന പറയുന്നു അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ആൻഡ് അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോണ് ഞാൻ കൊല്ലണമെന്നാണ് അവൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കും ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡേ ഗിൽബേർഡ് ഡിവൈസ് വെച്ച് ഡെയ്മനെ ബേസ്മെൻറ്റിലിട്ട് കത്തിക്കാൻ നോക്കിയതുപോലെ എലീന ഡെയ്മൻ സീരിയസ് ആയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നോ അവൻ വെറുതെ ജോക്ക് പറഞ്ഞാണെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എലീനയ്ക്ക് ഡെയ്മൻ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ അവളും ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ വരാമെന്ന്
നിനക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു സ്റ്റഫൻ ടെയ്ലറിനെ കാണാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു മേസൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ കാര്യം ടൗൺ പീപ്പിളിനെ അറിയിക്കരുതെന്ന് ടെയ്ലറിനോട് കാമാകാനും പറയുന്നു ബട്ട് സ്റ്റഫൻ പറഞ്ഞതിലൊന്നും കൺവിൻസ്ഡ് ആകാതെ ടെയ്ലർ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകാൻ നോക്കുന്നു സ്റ്റഫൻ അവനെ പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലറിൻ്റെ മദർ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് അവിടേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റഫൻ ടെയ്ലറോട് ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്നു നിൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് പൊക്കോളും മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് ടെയ്ലറിനെ റൂമിൽ കാണാതെ തിരികെ പോകുന്നു ടെയ്ലർ സ്റ്റഫിനോട് മെയ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു സ്റ്റഫിൻ പറയുന്നു മെയ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിലായി മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിലും അർജൻ്റായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടെയ്ലർ വീണ്ടും സ്റ്റഫിനോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ബട്ട് സ്റ്റഫിൻ വീണ്ടും ടെയ്ലറിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത് നീ എന്തിനാണ് ഓടാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നതിന് മാത്രം നീ സ്ട്രോങ് അല്ല ഫുൾ മൂണിന് മാത്രമേ നീ അത്ര സ്ട്രോങ് ആകൂ സ്റ്റഫിൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ടെയ്ലറിന് കരോളിനോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കരോൾ ആയി ടെയ്ലറിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ടെയ്ലറോട് ബാക്കി വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റിയും മെയ്സിൻ്റെ ഡെത്തിനെ പറ്റിയും പറയരുതെന്ന് കരോളിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മനുമാണ് അതിൽ അവളുടെ ഒരു തെറ്റുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ടെയ്ലർ ഈ മെസ്സിലൊന്നും പെടാതിരിക്കാനാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ടെയ്ലർ എത്രത്തോളം അതിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അവൻ്റെ ലൈഫിന് നല്ലതാണ് അപ്പോഴേക്കും ടെയ്ലറിന് ഒരു കോൾ വരുന്നു ടെയ്ലർ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കോളിൽ ടെയ്ലർ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നു ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നീ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് വട്ടാണോ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിന്നോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ഹാം ചെയ്യാനൊന്നും വന്നതല്ല നീ ഇതെല്ലാം ആരോടും പറയരുത് ഈ ടൗണിൽ വാമ്പയേഴ്സോ വേർവോൾസോ ഉണ്ടെന്ന് ടൗൺ പീപ്പിളിലെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാം അവർക്ക് ഒന്നു കളയും ഡോണ്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദോസ് ടൈലർ ടൈലർ കുറച്ച് കാമാകുന്നു ആൻഡ് അവൻ അവിടെ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നു ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നു ടെയ്ലറിന് വന്ന ആ കോൾ മറ്റാരുടെയുമല്ല ജുവലിൻ്റെതായിരുന്നു ജുവൽ കോളിൽ വെച്ച് ടെയ്ലർ ഹെൽപ്പിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് അവനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ റെഡി ആകുന്നു ജുവൽ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രെഡിനെ വിളിക്കുന്നു ഫ്രെഡും ഒരു വേർവൂൾഫാണ് ജുവൽ ഫ്രെഡിനെ കിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ടെയ്ലറിനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല ഏതോ കാര്യത്തിന് ടെയ്ലർ അത്യാവശ്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ട് സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡും അങ്കിൾ ജോണും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് പറയുന്നു സീക്രട്ട് കൗൺസിലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് ഡെയ്മൻ സാൽവിറ്റോർ ആണ് ഇത് കേട്ട് അങ്കിൾ ജോൺ ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു അയാൾ ആലോചിക്കുന്നു ഒരു വാമ്പയർ കൗൺസിലിലെ മെമ്പറുമാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ ലീഡറുമായി അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു അയാൾ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന കുറച്ച് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഈ ടൗണിന് ഒരുപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ ജോണിനെ കണ്ട ജേമി അദ്ദേഹത്തോട് ടൗണിലേക്ക് തിരികെ വന്നു എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഇത് അങ്കിൾ ജോണിന് തീരെ ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല ബട്ട് അങ്കിൾ ജോൺ ജേമിയോട് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജേമി പറയുന്നു അവനിപ്പം തൽക്കാലം പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് അങ്കിൾ ജോൺ ഇപ്പോഴും പഴയ ആൻറ്റി വാമ്പയർ തീമിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അങ്കിൾ ജോൺ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ലേറ്റർ ജേമിയുടെ റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി പറയുന്നു ഈ റിങ് വർക്കിംഗ് ആണല്ലോ അല്ലേ നിന്നെ വാമ്പയേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് കളിയാക്കലായിരുന്നു ജേമി പറയുന്നു അങ്കിൾ ജോണിന് റിങ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ആ റിങ് നിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെതല്ലേ എനിക്കെന്തിനാ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ് ജേമി അങ്കിൾ ജോണിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അവൻ റോഡിൽ വെച്ച് ബാനിയെ കാണുന്നു ബാനി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുമായിരുന്നു ബട്ട് മീൻ വായ് ബാനിയെ
ബാനി ലൂക്കറിന്റെ ഫാദറിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് വിച്ചസിനെയെല്ലാം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നടന്നിരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാനിയെ പറ്റിച്ച് ആ മൂൺസ്റ്റോണുമായി കടന്നു കളയാൻ അയാൾക്ക് തോന്നിയത് ആരെങ്കിലും അവനവൻ്റെ ഫാമിലിയെ ചീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഞാനും ഒരു വിച്ചാണ് എൻ്റെ ഗ്രാനിയും ഒരു വിച്ചായിരുന്നു അവരാരും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബിട്രയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ സൺ ലൂക്കറിനെയും എനിക്ക് കാണണ്ട നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലൂക്കറിൻ്റെ ഡാഡ് മാർട്ടിൻ പറയുന്നു ബാനി നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നീ ഈ ലൈഫ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലൈജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂൺസ്റ്റോൺ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ആൻഡ് അയാൾ വളരെ നോബിളാണ് വളരെ റോയൽ ആയൊരു പേഴ്സണാണ് എലൈജ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് അയാൾ എലീനയുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ഹാമോ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാർട്ടിനെയും ലൂക്കറിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ബാനി ഇതെല്ലാം നുണയാണെന്നും ലയേഴ്സ് ഫാമിലിയാണ് അവരുടെ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ജേമി അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബാനി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജേമിയുടെ കൂടെ പോകുന്നു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിന് അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് ശരിയെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലൈജിയെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മെസ്റ്റിക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അലാറിക് ആൻഡ് ജെയ്ന ലഞ്ച് കഴിക്കുവാണ് ജെയ്ന പറയുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് എന്തുമാത്രം കൺഫ്യൂസിങ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അഞ്ചേനയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദർ എലീനയുടെ ഫാദറാണ് ആൻഡ് എലീനയുടെ മദറോ ആൻജേനയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അലാറിക്കിൻ്റെ എക്സ് വൈഫും ആൻജേന ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായി കാണപ്പെടുന്നു അവിടേക്ക് അങ്കിൾ ജോൺ വന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ആൻജേനയ്ക്ക് ഇത് തീരെ ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല അവർ അയാളോട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറയുന്നു ബട്ട് അങ്കിൾ ജോൺ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ആൻഡ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മനും പുറകെ എലീനയും അവിടേക്ക് വരുന്നു അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഡെയ്മനോട് എലീന അങ്കിൾ ജോണിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൺ കുറേശ്യമൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു ആൻഡ് എലീന ആൻഡ് ഡെയ്മൺ സംസാരിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഡെയ്മൺ പോയി അങ്കിൾ ജോണിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിന് സാധാരണ വാമ്പയേഴ്സിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് ബട്ട് ഡെയ്മനും സ്റ്റഫനും കുറച്ച് ഡേയ്സായി റിവൈൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സ് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആൻഡ് അങ്കിൾ ജോണും ഡെയ്മനും വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു അതേസമയം കരോളൈൻ മാറ്റിനെ കാണാനായി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്നു മാറ്റിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ബായി പറഞ്ഞ് അവൾ പോകാനിറങ്ങുന്നു കരോളൈൻ്റെ കാറിനടുത്ത് ജ്വൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കരോളിനോട് ടെയ്ലർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ജ്വൽ പറയുന്നു നീ ഒരു വാമ്പയറാണ് നിനക്ക് ഒരു ഉറപ്പായും അറിയായിരിക്കും ടെയ്ലർ എവിടെയാണെന്ന് കരോളിൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ജുവാൾ കരോളിനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് പറയുന്നു കരോളിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് റിവാൻ ഒഴിക്കുന്നു അവളുടെ ഫുൾ ഫേസ് ബേൺ ആകുന്നു ജുവാലിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രെഡ് അവളെ വുഡൻ ബുള്ളറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കരോളൈൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അവളൊരു ചെറിയ കേജിലാണ് കരോളൈൻ്റെ ഫുൾ ബോഡിയിൽ റിവാൻ സ്പ്രേ ചെയ്തിരുന്നു അവൾ വളരെ വീക്കാണ് അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും അവൾ തന്നെ വുഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു റിവൈൻ കാരണം അവൾ വളരെയധികം പെയിനിലാണ് അവൾ ഉറക്കെ കരയുന്നുമുണ്ട് കരോളൈൻ കേജിനടുത്ത് ഫ്രെഡിനെ കാണുന്നു ഫ്രെഡ് പറയുന്നു ഒരു വുഡൻ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ബാക്കിയാണ് ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റും ഇടവിട്ട് നിന്നെ ബുള്ളറ്റ്സ് വെച്ച് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഫ്രെഡ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വുഡൻ ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ ഉറക്കെ കരയുന്നു വേദനയോടെ അവൾ ആ ബുള്ളറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്
കോളിൽ ജുവലാണ് അവൾ പറയുന്നു ടെയ്ലറിനെ ജീവനോടെ അവർ പറയുന്ന പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരോളിനെ കൊന്നുകളയും ഇപ്പോൾ കരോളൈൻ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ജുവൽ കരോളിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേജിന് അടുത്ത് ചെന്ന് ഫ്രെഡിനോട് പറയുന്നു കരോളിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടതും കരോളൈൻ ഉറക്കെ കരയുന്നു കരോളൈൻ്റെ സൗണ്ട് സ്റ്റഫിനും ടെയ്ലർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സ്റ്റഫിൻ പറയുന്നു ഈഫ് കരോളിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ജുവലിനെയും അവളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെയും കൊന്നുകളയും ആൻഡ് സ്റ്റഫിൻ ടെയ്ലറിനെയും കൂട്ടി അവർ പറഞ്ഞ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകുന്നു സ്റ്റഫിൻ കോൾ ചെയ്ത് ഡെയ്മിനെയും കൂടെ ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റഫിൻ ടെയ്ലറിനെയും കൂട്ടി ഫോറസ്റ്റിനടുത്തുള്ള ജുവൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാരവാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ജുവൽ നിൽപ്പുണ്ട് സ്റ്റഫിൻ പറയുന്നു കരോളിനെ വെറുതെ വിട് ടെയ്ലറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ജുവൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെയ്ലറിനെ ആദ്യം ഇവിടെ എത്തിക്കുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഉള്ളി ഞങ്ങൾ കരോളിനെ വിടൂ സ്റ്റഫൻ പറയുന്നു ടെയ്ലറിനെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അതിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കരോളിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക ജുവൽ പറയുന്നു അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കരോളിനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സ്റ്റഫൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ബ്ലഡ് ഷെഡിങ്ങിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ടെയ്ലറിനെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും അത് അവൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷനാണ് കരോളിനെ റിലീസ് ചെയ്യൂ ഡെയ്മൺ അവിടേക്ക് വരുന്നു അവൻ ജുവലിനോട് പറയുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് കരോളിനെ റിലീസ് ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നീയും നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇവിടെ നിന്നും ജീവനോടെ പോകില്ല സ്റ്റഫിൻ ആലോചിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഇതാണ് പ്രശ്നം ജുവൽ ഫ്രെഡിനെ വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ചുറ്റും നിന്നും ഒരുപാട് വേർവൂൾസ് ഡെയ്മൻ ആൻഡ് സ്റ്റഫിനെ വളയുന്നു അവിടെ ജുവലും ഫ്രെഡും മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് പേർ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ടീമായിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ജുവൽ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് വേർവൂൾസ് രണ്ട് വാമ്പയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ എല്ലാ വേർവൂൾസിൻ്റെയും കയ്യിൽ റുവായിനും കുറേ വെപ്പൺസും ഉണ്ട് ഫ്രെഡ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് മെയ്സനെ കൊന്നത് ഡെയ്മൺ കൈ ഉയർത്തി അവനാണെന്ന് പറയുന്നു ഫ്രെഡ് വേർവൂൾസിനോട് അവനെ നന്നായി ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടേ കൊല്ലാവൂ എന്ന് പറയുന്നു ടെയ്ലർ സ്റ്റെഫൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ജുവലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ വേർവൂൾസുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വേർവൂൾസിനെ കൊന്നു തള്ളുന്നു ബട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേർവൂൾസ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ടെയ്ലർ കാരവാൻ ഉള്ളിൽ കയറി കരോളിനെ കാണുന്നു അവൾ വളരെയധികം വൂണ്ടഡാണ് ഒരു ചെറിയ കേജിനുള്ളിൽ ലോക്ക്ഡാണ് ടെയ്ലറിനെ കണ്ട് കരോളൈൻ കേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അവനോട് പറയുന്നു ബട്ട് ടെയ്ലർ ഇതെല്ലാം കണ്ട് സ്വയം ഒരു ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് കരോളിൻ ആണെങ്കിൽ അവനോട് നുണ പറഞ്ഞു മെയ്സിനെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടുനിന്നു പോരാത്തതിന് വാമ്പയറുമാണ് ടെയ്ലറിന് കുറേശ ഇപ്പോൾ വേർവൂൾസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കരോളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ടയോ ടെയ്ലർ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നു കരോളൈൻ ചോദിക്കുന്നു ടെയ്ലർ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ആ ലോക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്ത് ആൻഡ് അവളെ ആ വേർവൂൾസ് ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്തു ടെയ്ലർ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കരോളിനെ റിലീസാക്കുന്നു അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇതേ സമയം വെളിയിൽ സ്റ്റഫിൻ വൂണ്ടഡായി കഴിഞ്ഞു ഡെയ്മൺ ഏകദേശം വീക്ക് ആകാറായി കരോളൈൻ കരവാന് വെളിയിലേക്ക് വന്നതും ജുവൽ ഒരു വുഡൻ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് അവളുടെ ഫോർഹെഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട ടെയ്ലർ വളരെയധികം പേടിക്കുന്നു അവൻ ഷോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു അവന് അവൾ മരിച്ചു പോയോ എന്ന് വരെ തോന്നുന്നു ടെയ്ലറിന് അവൾ അവനെ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ടേൺ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും കരോളിനെ അവന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അറിയാവുന്നതുമാണ് അവന് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നുന്നു അവളെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗിൽറ്റിലാണ് ടെയ്ലർ ഇപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എല്ലാ വേർവൂൾസും നിലവിളിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു 
വേർവൂൾസിൻ്റെ തലയിലെല്ലാം വല്ലാതെ വേദനയെടുക്കുന്നു എല്ലാ വേർവൂൾസും നിലവിളിക്കുന്നു ബാനി മാജിക്കിലൂടെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അത് ആരാണ് മാജിക് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാൻ സാൽവഡോർ ബ്രദേഴ്സ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അത് ബാനി ആയിരുന്നില്ല പകരം ലൂക്കൻ്റെ ഡാഡ് മാർട്ടിൻ ആയിരുന്നു ടെയ്ലർ ഒഴികെ എല്ലാ വേർവൂൾസും അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്ത് വീഴുന്നു മാർട്ടിൻ ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ വേർവൂൾസ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് നാളെ മോർണിംഗിന് മുൻപ് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊക്കോളാൻ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവരെ കൊന്നുകളയും മാർട്ടിൻ വാമ്പയർ ബ്രദേഴ്സിനോട് കരോളിനെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറയുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എലൈജ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങളെ സേഫാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എലൈജ എലീനയ്ക്ക് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് സോ ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ടെയ്ലറിന് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൻ ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്നും എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈവൻ വിച്ച് സക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അവൻ ഇന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്റ്റെഫൻ കരോളിനെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നു അവൾ ഇത്രയും ബുള്ളറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ടോർച്ചർ എല്ലാം ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരുന്നു അവൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഡെയ്മൺ ഇതേ സമയം വീട്ടിലെത്തുന്നു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഡെയ്മനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്കിൾ ജോണാണ് അവന് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്കിൾ ജോൺ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഒരു ഒറിജിനൽ ബാമ്പയറിനെ കൊല്ലാനുള്ള വെപ്പൺ നമുക്കുണ്ടാക്കണം ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു റോസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലാനുള്ള വെപ്പൺസ് ഒന്നും നിലവിലില്ല ആൻഡ് അവർക്ക് മരണമില്ല അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഉണ്ട് അത് പോസിബിളാണ് ആ വെപ്പണിനെ പറ്റി ഇസബൽ അന്വേഷിച്ചു അങ്കിൾ ജോൺ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഡെയ്മനെ കാണിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം വൈറ്റ് ഓഫ് ട്രീയുടെ ആഷസ് ഓർ പൗഡറും കൊടുക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഈ വൈറ്റ് ഓഫ് ട്രീയുടെ ആഷസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത മെറ്റാലിക് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും ഡെയ്മൺ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് ഇസബല്ലാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഈ വെപ്പൺ കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എന്തിനാണ് അങ്കിൾ ജോൺ ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ടെയ്ലറിന് കരോളിനെ രക്ഷിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല ഗിൽറ്റ് തോന്നുന്നു അവൻ റിഗ്രറ്റ് കാരണം കരോളിനെ കാണാൻ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവളോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു കരോളിൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ടെയ്ലർ കരോളിനെ രക്ഷിച്ചില്ല കരോളൈൻ അപകടത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ഡെയിഞ്ചറിലായിരുന്നു അവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ടെയ്ലറിൽ നിന്ന് അവൾ ഇതല്ല എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അവളൊരു വാമ്പയറാണ് ടെയ്ലർ ഒരു വയർവൂൾഫുമാണ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ദിവസങ്ങളായതേ ഉള്ളൂ ബട്ട് അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലെങ്കിലും ടെയ്ലറിന് കരോളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇനി അവൾക്ക് അവനെ കാണണ്ട സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവളുടെ വാമ്പയർ ഫ്രണ്ട്സ് മേസനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു റീസണുമുണ്ട് ബട്ട് നീ നിൻ്റെ വേർവൂൾസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ടെയ്ലർ പറയുന്നു അവൻ ആരെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ആരുടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ അവൻ്റെ ടൗണിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സും അതർ സൈഡിൽ അവൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമാണ് വേർവൂൾസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ എൻ്റെ അങ്കിളുടെ റിവഞ്ചിനായാണ് വന്നത് എനിക്കെങ്ങനെ അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കരോളൈനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനും അവന് പറ്റില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കരോളൈൻ പറയുന്നു ടെയ്ലർ നീ നിൻ്റെ വേർവൂൾസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്തോളൂ അവരെ നിനക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അവരെ അറിയുക പോലുമില്ല എന്നിട്ടും നീ അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നു നീ പൊക്കോളൂ അവരുടെ കൂടെ അവൾക്ക് ഇനി അവനെ എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു
ആ വെയർ വൂൾസ് അവനോട് അവരുടെ കൂടെ വരാൻ പറയുന്നു ഫ്രെഡ് പറയുന്നു മെയ്സൺ ഒരു ഇഡിയറ്റാണ് അവൻ എന്തിനാണ് ആ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ജുവൽ പറയുന്നു മെയ്സൺ അവൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഡെത്തിന് ന്യൂസ് അറിഞ്ഞാണ് ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ഫ്രെഡ് പറയുന്നു ആ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞ് ടൗണിലേക്ക് വന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി രണ്ട് ദിവസം ടൗണിൽ നിന്നിട്ട് തിരികെ വന്നുവിടായിരുന്നു അവന് ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ടെയ്ലർ പറയുന്നു മെയ്സൺ മൂൺസ്റ്റോൺ അന്വേഷിച്ചാണ് ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ഇത് കേട്ട് ജുവൽ ആൻഡ് ഫ്രെഡ് വിജിലൻ്റ് ആകുന്നു അവർ ചോദിക്കുന്നു മൂൺസ്റ്റോണിനെ പറ്റി നിനക്കെന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ടെയ്ലർ ടെയ്ലർ പറയുന്നു അവന് ജുവലിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അധികം ടൈം ആയിട്ടില്ല സോ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് സീക്രട്ട് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അവന് അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടം കൊണ്ട് സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീന് കരോളൈൻ്റെ വീടിന് മുൻപിൽ സ്റ്റെഫൻ വന്നിട്ട് നോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു നിനക്ക് വളരെ ലോൺലി ആയി തോന്നുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ സോ അവനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിറകിൽ നിന്നും ബാനിയും എലീനയും അവിടേക്ക് വരുന്നു അവർ ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേക്കാണ് കരോളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കരോളിൻ വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു ഗായ്സ് പേഴ്സണലി അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്റ്റെഫൻ നല്ലൊരു കൈൻഡ് ഹേർട്ടഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഴ്സൺ ആണ് കാരോളൈൻ്റെ ഡേ ഇന്നത്തെ ഡേ വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആൻഡ് ടെറർ ആയിരുന്നു സോ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവൾക്ക് വളരെ ലോൺലി ആയിട്ടായിരിക്കും നോർമലി തോന്നുക ഇവിടെ വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെഫിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനി ഹൗ എലീന ബാനി കാരോളൈൻ ഇവരെല്ലാം ഹഗ് ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പിയാകുന്നു സ്റ്റെഫനും അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു ഇതേ സമയം ആസ് യൂഷ്വൽ ഡേമൺ ഏതോ ഒരു ഗേളിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്നലെ വരെ റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് ആ ഒരു വേക്കൻസി ഫ്രീ ആയപ്പം പുതിയ ഒന്നിനെ അവൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗേൾ ആൻജിയനോട് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവളൊരു റിപ്പോർട്ടറുമാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഡെയ്മൻ അവളെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഡെയ്മൻ ആ ഗേളിൻ്റെ കൂടെ ബാത്റബിളാണ് ആ ഗേൾ ചോദിക്കുന്നു നേരത്തെ ഒന്നും ഡെയ്മൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഇത്ര റൊമാൻറ്റിക് അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നെന്താ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അവന് കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വേണം ലൈഫിൽ ഡേ ടൈം ഫുൾ ടെറർ ആൻഡ് ബിസി ആയിരിക്കും ആ ഗേൾ ഡെയ്മനിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഡെയ്മൻ ബട്ട് അവളോട് പറയുന്നു അവനത്ര നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ഒന്നുമല്ല ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ട ആ റിപ്പോർട്ടർ ഗേൾ നന്നായി സ്കേഡാകുന്നു ഡെയ്മൻ അവളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ടോംബിനുള്ളിൽ ക്യാതറിനെ കാണിക്കുന്നു അവൾ ആരെയെങ്കിലും ടോംബിൽ അവളെ കാണാൻ വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്കിൾ ജോൺ അവിടേക്ക് വരുന്നു ക്യാതറിൻ പറയുന്നു അവൾ ഇസബലിനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് അവൾ ടൗണിൽ വന്ന് ക്യാതറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത് അതിനാലാണ് സ്റ്റെഫനോട് ഇസബലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ കൊടുത്തത് അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഇസബൽ കുറച്ച് ബിസിയാണ് അതിനാലാണ് അങ്കിൾ ജോണെ വിട്ടത് ക്യാതറിനെ ടോംബിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ആ ഐഡിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡെയ്മനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതിലൂടെ ക്യാതറിൻ റിലീസ് ആകുമെന്ന് മാത്രം അവൻ അറിയില്ല ക്യാതറിൻ ചോദിക്കുന്നു അവളെ കാണാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് ആർക്കേലും അറിയാമോ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നോ അങ്കിൾ ജോൺ പറയുന്നു ഇല്ല ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇവിടം കൊണ്ട് ആസ് എ വീവർ നമുക്കൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആകുന്നു അങ്കിൾ ജോൺ വളരെ സെൽഫിഷ് ആയൊരു പേഴ്സണാണ് അയാൾക്ക് എലീനിയെ രക്ഷിക്കണമെന്നോ ടൗണിനെ സെർവ് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അയാൾ വീണ്ടും ടൗണിലേക്ക് ക്യാതറിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നത് അയാൾ ക്യാതറിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഈ വരവ് ആൻഡ് ഡെയ്മനെ കൊണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും ബട്ട് ഡെയ്മന് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെഫൻ എന്തുമാത്രം കൈൻഡ് ഹേർട്ടഡ് ആണ് കൂൾ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ
സോ ദാറ്റ് ഇസബലിലൂടെ വെളിയിലിറങ്ങാനും ഇസബലിന് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അങ്കിൾ ജോണിനെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ക്യാതിന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി എനി ഹൗ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ് ഗായസ് ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ മോർ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് വാമ്പയർ ഡെറി സീസൺ ടു If you like my work or able to understand the series, please like my videos, comment on your favorite character of this series on the comment section. I will be glad to know your views. Share this series to your friends, siblings, cousins, girlfriends, boyfriends, whatsoever. Don't forget to subscribe my channel. I'm Cascade, back to you with next episode of Vampire Diary Season 2. Till then, watch out and stay safe and bye-bye.